Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ilm, fan, salomatlik va texnologiya yangiliklari bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Yapon olimlari tarixda 1 martda inson qon hujayralarini yetilmagan tuxum hujayralarga aylantirishga muvaffaq bo'ldi. Bu natija bir kun kelib laboratoriyada qarindoshlar qoni yoki tuxumasidan bola o'stirishga imkon yaratishi mumkin. Tajribada qatnashgan olimlardan biri Kyoto universiteti xodimi Mitsunori Sitao bundan avval ildiz hujayralaridan sichqon tuxum hujayralari va sperma yetishtirishga muvaffaq bo'lgan edi. Inson tuxum hujayralarini yaratish uchun boshqacha yondashishga to'g'ri kelgan. Xususan, inson qon hujayralari istalgan tana hujayrasiga aylana oladigan pluripotent hujayralarga aylantirilgan. Buning ortidan ushbu hujayralar sichqonlardan olingan embrion hujayralardan tayyorlangan tuxumdorlarga kiritilgan. Mazkur metod bilan hosil bo'lgan tuxumlar urug'lantirish uchun yetarli darajada rivojlantirilmagan. Ammo olimlarning aytishicha, bu texnologiya tirik yoki vafot etgan qarindoshlar genetik materiallaridan bola o'stirishga yo'l ochib beradi. Shuningdek, ushbu texnologiya bepusht yoki bir jinsli juftliklar o'z DNA-lariga ega farzand katta qilish imkonini beradi. Endilikda olimlar laboratoriyada inson spermasi hamda urug'lanish uchun yetarli rivojlangan tuxum hujayralarini yasash ustida bosh qotirmoqdalar. Ayrimlar ushbu yangi texnologiya ruxsatsiz boshqa odam hujayralaridan bola katta qilib olinishiga yo'l ochib berishidan xavotirda. Boshqalar esa laboratoriyada tayyorlangan bolalar jiddiy genetik kasalliklarga chalinishi mumkinligini aytmoqda. Yirma birinchi sentyabr kuni Yaponiya fazo agentligi muvaffaqatli ravishda 16-21-73 Ryugu asteroidiga ikki o'zi yurar robotni qo'ndirdi. Bu bilan tarixda 1 martda asteroid sathiga o'zi harakatlanib suratga olishga qodir robotlar qo'ydirildi. Ikki Minerva 3 rovera Yaponiyaning Hiyabusa 2 loyihasi doirasida yuborildi. Mazkur loyihadan maqsad turli robotlar yuborish orqali asteroidlar haqida ko'proq ma'lumotlar to'plashdir. Bundan 13 yil avval ilk Hayabusa misiyasi muvaffaqiyatsiz yakunlangan edi. Hayabusa 2 loyihasi menejeri Yuichi Tsuda shunday dedi: "Asteroid sathini mobil o'rganish loyihasini muvaffaqiyatli bajarganimizdan qanchalik mamnun ekanligimni aytishga til hojiz" dedi. Hayabusa 2 loyihasini misiya menejeri Makoto Yoshikawa esa: "Bu kichik roverlar asteroid sathini muvaffaqiyatli ravishda o'rgana boshlanganini ko'rib, juda ta'sirlandim, chunki 13 yil oldin Hayabusa paytida bu ning yudasdan chiqa olmagan edik dedi. Minerva 3 roverlari rangli tasvir olishga qodir kamera bilan jihozlangan. Rover 1A hamda Rover 1B roverlari asteroid sathidan allaqachon yerga surat yubara boshladi. Keyingi qadam olaroq asteroidning boshqa jihatlarini o'rganish uchun yana ikki robot yuborildi. Keyinchalik ushbu moslamalar yordamida yerga asteroid bo'laklarini olib kelish rejada tutilgan. Dushanba kuni Germaniyada vodorod bilan yuruvchi dunyodagi birinchi poyezd ishga tushdi. Fransiyaning Alstom shirkati ishlab chiqqan ikki moviy Koradia Island poyezdi Germaniya shimolidagi Cuxhaven, Bremerhaven Bremer Fjordi hamda Buxtehude shaharlari o'rtasida qatnay boshlaydi. 100 km masofaga cho'ziluvchi ushbu yo'nalishdagi aholi punktlarini bugunga qadar dizel dvigatelli poyezdlar bog'lab turgan edi. Alstom direktori Andrey Popar Lafarch Bremer Fjordi shahrida bo'lib o'tgan ochilish marosimida shunday dedi: "Jahondagi ilk vodorod poyezdi tijoriy xizmat ko'rsatishni boshlayapti va seriyali ishlab chiqishga tayyor" dedi. Atrof muhitni zaharlamaydigan poyezdlarga Bremer Fjordi stansiyasida vodorod quyiladi. Да. Shirkat 2021-yilgacha Qo'yi Saksoniya shtatining 14 poyezdi bilan ta'minlamoqchi. Mamlakatning boshqa shtatlari ham bu poyezdlarga qiziqish bildirgan. Vodorod poyezdlarining yonilg'i elementlari vodorod va kislorotdan energiya ishlab chiqaradi. Bu jarayon yakunida faqat bux va suv ajralib chiqaradi. Ishlab chiqarilgan ortiqcha energiya litiy batareyalarda saqlanadi. Koradi Island poyezdlari bir balon vodorod bilan taxminan 1000 km masofani bosib o'tadi. Loha menejeri Stefan Shrank AFP agentligi bilan suhbatda shunday dedi: "Tabiiyki, vodorod poyezdi dizel poyezdidan qimmatroq, ammo undan foydalanish arzon", dedi. Shirkat rasmiylarining aytishicha, boshqa davlatlar ham, jumladan Buyuk Britaniya, Niderlandiya, Daniya, Norvegiya, Italiya hamda Italiya vodorod poyezdlarini xarid qilishni rejada tutmoqda. Fransiya hukumati esa mamlakatda 2022 ilgacha ilk vodorod poyezdi ishga tushirilishni istamoqda. Ketishir